，魏总。哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦。魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊，魏太。现在有衣服了，要不要跟薇姐打一局啊？好啊。单杆轻抬的，长台进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定搏一搏。给我一杯水，哎，好的。魏太太，魏姐，给你。你刚才真的好棒啊！<笑>你叫林霜就好了。你是在哪儿学的斯诺克？我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，你小姐姐。这么巧啊！啊，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林立教的。怎么了？不会吧？我也是林立教的啊！这么说起来，咱俩是师出同门啊！小师妹。不过他俩现在聊什么呢？聊得这么开心。你说这魏明老婆车打得这么好，听说过呀？肯定是请的英国教练呗，一看就知道。我也给你找的英国教练，你怎么什么都没学会啊？哎呀，你就别说了。行了，你俩别打情骂俏了
回来了，今天怎么样？你简直给我挖了个大坑！不至于吧？不就一起吃个饭吗？至于你自己怎么不去？我不有重要客户呢吗？其实衣服没见你穿过呀，什么时候买的？啊、哦，好久没穿了，去年买的。口红挺好看的。魏总早，早上好。早上好。妹妹，魏总玩的还开心吗？昨天哦，昨天太棒了，没想到你有一个宝藏太太。我太太朋友不多，您肯带她玩，她开心还来不及呢。什么带不带的？她的斯诺克打得比我好，下次一定要约个时间，跟她好好切磋切磋。没问题，那你们随时约啊。嗯。要不是啊，你提前帮我排雷，还临时赶来救场，我现在应该已经射死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，为民生 VP 应该就是这一两个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，他爸爸是黄董，为民最近可是对他殷勤的很。你的意思是，魏明为求自保，想借黄佳怡来讨好黄董，也不一定是自保吧。人心不足蛇吞象，魏明还不到四十岁，他的野心，应该不仅仅只是一个副总吧。副总之上，那就是 CEO。魏明是有点才华和小聪明，当一个副总算是比较匹配的。但是，如果让他掌舵全局来领导一家公司，那他还差了点格局。他知道他自己差的这点格局，需要一个强大的后盾来帮他补上。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋。但是论起对付女人，她可是天下第一。我看那个黄佳怡，被家人保护的很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情，黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。呃，对了，魏明的工资还有奖金都是公开的。再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的，全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。思义说，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分割财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们一分都不能让。嗯、林双，磐石研究室又开始招聘了，你报名吗？嗯、当然。
这几个月你是真的补了很多课。这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Python RT， 实践项目也做了不少。看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要。希望各位能再给我一次机会。顾总，我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们磐石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在，它无非是取舍和牺牲。但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候。那么这个取舍和牺牲，才能最大程度的减少不必要的消耗，尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的，而且。程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工，也有时候可能会感到力不从心。所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上六点开始的，洗漱、更衣。六点二十，我准备早餐，叫家人起床。七点十五送孩子去幼儿园。八点菜场买菜。八点四十回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。十二点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。十二点半午餐结束，我为晚餐做准备。三点，我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班。督促他语数外以及画画，还有围棋等技能的学习。五点钟回到家做饭，六点钟吃晚餐，七点半我给孩子洗漱，哄他睡觉。九点钟我再重新收拾一遍房间，为第二天早餐做准备。十点我可以继续学习两个小时，十二点我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理，几年的主妇生活也让我对于财务统计、家里人的心理疏导以及各方面的协调能力都有了很大的进步。我想，我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求，应该是绰绰有余。比在之前的面试和笔试中，分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力是非常的扎实的。顾总，您还有问题吗？如果这次的面试你还是没有通过了？我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来，那个曾经在家庭主妇身份中过度自我认同而丢失的自己。所以，不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我。实现自我的路上，继续前行
，恭喜你，加入磐石研究室。